హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫైటీ టెక్నాలజీస్ మా ఛానల్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలా చూడండి ఒకటి కమెంట్ వీడియో క్వేరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ సో మనం ఆల్రెడీ ఓపెన్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాము ఓకే సో ఆల్రెడీ రెండు వీడియోస్ తీసినాం ఓపెన్ షిఫ్ట్లో సో ఇది ఓపెన్ షిఫ్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓకే సో ఈఎక్స్ టూ ఎయిటీ ఓకే సో ఇది మనకు థర్డ్ సెషన్ ఓకే సో విల్ డస్ విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ ది రీసోర్సెస్ ఓకే సో ఓపెన్ షిఫ్ట్లో రీసోర్సెస్ అండ్ ఆల్సో హౌ వీఆర్ మ్యా గోయింగ్ టు మేనేజ్ త్రూ సిఎల్ఐ సో మనం ఆల్రెడీ జియోఐతో ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాం అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసినాము ఓకే సో యూ యూ గైస్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ సీన్ దాట్ సెకండ్ సెషన్లో చూసినాము సో ఇది థర్డ్ సెషన్లో విల్ ట్రై టు లుక్ ఇన్ టు ది ఓపెన్ షిఫ్ట్ రీసోర్సెస్ ఓకే సో అండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ దట్ త్రూ ది సిఎల్ఐ అనేది చూడడానికి ట్రై చేయడానికి ట్రై చేసాం సో ఫస్ట్ ఇన్ ది ఓపెన్ షిఫ్ట్ రీసోర్సెస్ విల్ ట్రై టు టాక్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే సో ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏంది ఓకే సో ఓపెన్ షిఫ్ట్లో హౌ ప్రాజెక్ట్స్ బిన్ డిఫైన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విల్ బీ క్రియేటెడ్ మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమేమి క్రియేట్ అవుతుంది అనే దాన్ని కూడా చూడడానికి ట్రై చేసాం ఓకే సో లైనెక్స్ కర్నెల్ ఓకే సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లైనెక్స్ కర్నెల్ అండ్ నేమ్ స్పేసెస్ సో నేమ్ స్పేసెస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే లైనెక్స్ కర్నెల్ నుంచి వచ్చింది మనకి లైనెక్స్ కర్నెలే మనకి నేమ్ స్పేసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చింది సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద నేమ్ స్పేస్ అగైన్ నేమ్ స్పేస్ అంటే ఇట్ ఆఫర్స్ యూ ది స్టిక్ ఐసోలేషన్ బిట్వీన్ ప్రాసెసెస్ సో మనకి ఏదైనా ప్రాసెసెస్ రన్ రన్ అవుతూ ఉంటే ఆ రెండు ప్రాసెసెస్కి మధ్యలో ఐసోలేషన్ చేయడానికి మనము నేమ్ స్పేసెస్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇంటూ ది క్యూబర్ నెటిస్ యూ నో హౌ వీ ఇంప్లిమెంట్ ది నేమ్ స్పేసెస్ ఇన్ ది క్యూబర్ నెటిస్ రైట్ సో మనకి క్లస్టర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు లిమిట్ ది యాక్సెస్ సో మనము ఇంటర్ నేమ్ స్పేస్ యాక్సెస్ అంటాము ఓకే సో టు లిమిట్ ది నేమ్ స్పేస్ యాక్సెస్ అండ్ ఆల్సో టు లిమిట్ ద రీసోర్సెస్ సో మనం ఏదైతే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో అంటే లైక్ మీ సిపియూ మెమరీ అన్నిటి కూడా మనము మేనేజ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ లిమిట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ నేమ్ స్పేసెస్ అండ్ ఆల్సో మనకి యూజర్స్ని కూడా వీ క్యాన్ డెలిగేట్ టు ది స్పెసిఫిక్ నేమ్ స్పేస్ అంటే ఈ యూజర్ ఈ టాస్క్ చేయొచ్చు ఈ నేమ్ స్పేస్లో అనేది కూడా మనము నేమ్ స్పేస్కి మనం ఇవ్వచ్చు ఓకే సో ఈవెన్ వాట్ లైక్ వాట్ వీ డూ ఇన్ ది క్యూబర్ నెటీస్ ఓకే సో క్యూబర్ నెటీస్లో జరిగే విషయాలే మనం ఇక్కడ ఓపెన్ షిఫ్ట్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ది సేమ్ వే లైక్ ఓపెన్ షిఫ్ట్లో కూడా Kubernetes namespaces పైన on top of that we are uh, enabling the namespaces for the open shift so open shift namespaces వచ్చేసి they are same like they are reserved for uh, cluster level admin access and also users work with projects so projects to work chesa manam as a user ga login chesina appudu you will be more working on a project basis ante project ante again what is the project in this open shift level lo chusukunte it's like a folder ఓకే సో నథింగ్ బట్ యూఆర్ సెగ్రిగేటింగ్ ఆల్ ది రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయో అవన్నిటి మీరు సెగ్ రిసోర్సెస్ అన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సెగ్రిగేట్ చేయాలి అనుకుంటే వీల్ సెగ్రిగేటింగ్ యూజింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ సో ప్రాజెక్ట్స్ అంటే లైక్ విండోస్ టర్మినాలజీలో చెప్పాలి లైనెక్స్ టర్మినాలజీ చెప్పాలంటే ఫోల్డర్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ లాగా అనమాట ఓకే సో మనం ఓపెన్ షిఫ్ట్లో వీఆర్ డివైడింగ్ దేమ్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ వీ కెన్ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ సో హౌ యూ గోన్ ఆ క్రియేట్ దేమ్ ఓకే సో మనము ప్రాజెక్ట్స్కి ఎట్లా క్రియేట్ చేసాం అండ్ హౌ యూ గోన్ లిస్ట్ దోస్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ హౌ యూ గోన్ ఆ గెట్ దోస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే సో అవన్నీ కూడా యూ కెన్ రన్ త్రూ యువర్ సిఎల్ఐ ఓకే సో వెన్ ఎవర్ యూ లాగిన్ ఇన్ టు యువర్ సిఎల్ఐ మెషిన్ ఓకే సో ఇది నా ఓపెన్ షిఫ్ట్ బాక్స్ మీ అందరికీ తెలుసు వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ సిఆర్సి ఓకే సో కోట్ రెడీ కంటైనర్స్ మీరు ఫస్ట్ సెషన్లో చూస్తే యూ గైస్ కెన్ సీ దాట్ ఓకే సో నా ఇఫ్ ఐ సే హూ ఆమ్ ఐ ఓకే సో ఓసీ హూ ఆమ్ ఐ అంటే మనము ఎవరు అంటే లైక్ హూ యాజ్ అ దే ఎట్లా లాగిన్ చేసినాం అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో నా ఇఫ్ ఐ సే ఓసీ గెట్ ప్రాజెక్ట్స్ సో ది లాడ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ విత్ ఇన్ ది ఓపెన్ షిఫ్ట్ ఓకే సో నేను ఎప్పుడైతే ఓసీ గెట్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటానో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దేర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే సో ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో వెన్ ఐ సీ ఓసీ గెట్ నేమ్ స్పేసెస్ ఓకే సో ఓసీ గెట్ నేమ్ స్పేసెస్ అన్న ది సేమ్ థింగ్ యూఆర్ సీయింగ్ ఓకే సో మీకు ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం నేమ్ స్పేసెస్ కింద కూడా వీఆర్ సీయింగ్
ఓకే ఇట్స్ షోయింగ్ ఓన్లీ ది ట్రైటరీ ఓకే సో ట్రైటరీ అనేది అని ఒక్కదాన్ని మనము యాజ్ ఎ డెవలపర్కి క్రియేట్ చేసినాం మీరు సెకండ్ సెషన్ చూస్తే మనం జియోఐలో ఏం చేసినామంటే వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ ప్రాజెక్ట్ కాల్ ట్రైటరీ అందుకోసం అని నాకు ఆ ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది యాజ్ అన్ అడ్మిన్ కాబట్టి ఐ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ బట్ యాజ్ అ యూజర్ యాజ్ అ డెవలపర్ యూజర్గా నేను అన్నిటినీ చూడలేను ఓకే సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్ ఐ ఓన్ ఐ కెన్ సీ ఓన్లీ దోస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ని మాత్రమే నేను చూడగలుగుతాను అండ్ ఆల్సో వెన్ ఐ సీ వెన్ ఐ గో విత్ నేమ్ స్పేసెస్ రైట్ ఓసీ గెట్ నేమ్ స్పేసెస్ అన్నప్పుడు నాకు నేమ్ స్పేసెస్ కనిపించవు ఎందుకంటే నేమ్ స్పేసెస్ ఈజ్ ఫోర్ బిడెన్ ఫర్ యూజర్ డెవలపర్ కెనాట్ లిస్ట్ రిసోర్స్ నేమ్ స్పేసెస్ ఇన్ ఏపీఐ గ్రూప్ ఎట్ ద క్లస్టర్ స్కోప్ అంటే యాజ్ ఎ యూజర్ బై డిఫాల్ట్గా నేను వెళ్ళే నేమ్ స్పేసెస్ని నేను చూడలేను ఓకే సో ఐ కెన్ సీ ఓన్లీ ద ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ నేను ఏదైతే యాజ్ ఎ డెవలపర్గా నేను ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తానో ఆ ప్రాజెక్ట్ని మాత్రమే నేను చూడగలుగుతాను అదర్వైజ్ ఐ కెనాట్ సీ ఎనీథింగ్ సో వాట్ వాట్ ఎవ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ అంటే లైక్ మనం ఏమేం క్రియేట్ చేయొచ్చు డెవలపర్గా ఉన్నట్టంటే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో మీ ఓన్ ప్రాజెక్ట్ని మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓసీ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అనే కమాండ్ని కొడితే నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ని డైరెక్ట్గా సిఎల్ఐ నుంచి క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఎఫ్ ఐసే ఓసీ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓకే అండ్ ఐ విల్ సే న్యూ ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్ ఓకే సో నౌ యూజింగ్ ప్రాజెక్ట్ న్యూ ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్ అండ్ సర్వర్ ఓకే సో ఓసీ న్యూ ప్రాజెక్ట్ రియల్ సో యూ కెన్ రన్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేసి చెప్తుంది ఓకే అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అనేసి మనకి ఇక్కడ ఇది చూపిస్తుంది బట్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ ప్రాజెక్ట్ సో ఇఫ్ ఐ సే ఓసీ గెట్ ప్రాజెక్ట్ అన్న అనుకోండి సో ఇట్ విల్ షో మై ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ త్రూ ది కమాండ్ లైన్ నేను ఇంతకుముందు జియోలో చేసినాం ఓకే సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లైక్ ఐ హ్యావ్ డన్ త్రూ మై కమాండ్ లైన్ దెన్ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ ది అప్లికేషన్స్ సో ఇక్కడ చూడండి యూ క్యాన్ యాడ్ అప్లికేషన్స్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ అంటుంది ఓకే సో విత్ ద న్యూ యాప్ న్యూ హైఫన్ యాప్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి మనము అప్లికేషన్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ వాట్ యూ కెన్ డూ యూ కెన్ క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్స్ యూజింగ్ న్యూ హైఫన్ యాప్ సో మనకి అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ గోయిన్ ఆ క్రియేట్ సో అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఓసీ న్యూ యాప్ అంటుంది ఆర్ ఎల్స్ ఓసీ క్రియేట్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటుంది ఓకే సో బట్ హౌ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అంటే సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ డిప్లాయ్మెంట్ ఓకే సో నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్గా ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ డిప్లాయ్మెంట్ ఆర్ డిప్లాయ్ కాన్ఫిక్ డిప్లాయ్ కాన్ఫిక్ అనేది ఓకే సో డిప్లాయ్మెంట్ కాన్ఫిక్ అనేది ఓకే సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ షిఫ్ట్స్ ఏపీఐ కాకపోతే క్యూబర్నెటీస్లోకి వెళ్ళి చూసినా కానీ ఇట్స్ ఇన్ ది ఓల్డ్ వర్షన్స్ మనకి డిప్లాయ్మెంట్ కాన్ఫిక్స్ అనేది ఉండేది సో దాన్ని ఓపెన్ షిఫ్ట్లో కూడా లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ కన్వర్టింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటీస్ టు ఓపెన్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు మనం డిప్లాయ్మెంట్ కాన్ఫిక్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ దట్ యూ గో విత్ ది డిప్లాయ్మెంట్స్ ఇప్పుడున్న సినారియోలో ఇట్స్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ ది డిప్లాయ్మెంట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ క్రియేట్ రెప్లికా సెట్స్ ఓకే ఆర్ ఎల్స్ రెప్లికా కంట్రోలర్ డిప్లాయ్మెంట్ కాన్ఫిక్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి రెప్లికా కంట్రోలర్స్ రెప్లికేషన్ కంట్రోలర్స్ అనేది ఉండేది వేర్ ఇట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ విల్ బి మేనేజింగ్ ఆల్ యువర్ రన్నింగ్ పార్ట్స్ సో నేను ఏదైనా స్కేల్ అప్ చేయాలన్నా స్కేల్ డౌన్ చేయాలన్నా డిజైర్డ్ అండ్ మా యాక్చువల్ ఏదైతే ఉంటుందో మన డిప్లాయ్మెంట్ దానికోసం మనం రెప్లికా సెట్స్ యూజ్ చేస్తాం ఆర్ రెప్లికేషన్ కంట్రోలర్స్ని యూజ్ చేస్తాం బట్ యూ వీ డోంట్ నీ టు వరీ అబౌట్ రైట్ దీస్ థింగ్స్ రైట్ నో ఇన్ ది న్యూ వర్జన్స్ మనం ఎప్పుడైతే డిప్లాయ్మెంట్ని డిప్లాయ్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా మనకి రెప్లికా సెట్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది ఓకే సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇట్ మాన్యువల్లీ నెక్స్ట్ కాంపనెంట్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ క్రియేట్ పాడ్ ఓకే సో ద యాక్చువల్ ఇన్స్టెన్స్ మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ అనేది డిప్లాయ్ చేస్తామో ఆ యాక్చువల్ ఇన్స్టెన్స్ అది డిప్లాయ్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ యువర్ సర్వీస్ సో మీ క్యూ
Kubernetes. So, route and the resource which allows you the incoming traffic. And incoming traffic is allowed by exposing fully qualified domain name. Okay. So, our fully qualified domain name we expose this one. Okay. So, by exposing this fully qualified domain name, domain name, we are allowing the incoming traffic. Okay. So, our incoming traffic we allow this one. This route to use this. Okay. So, and also our S2I we use this one. Okay. So, we'll talk more about S2I. Okay. So, which sessions we have. So, host image. Etla var chuna mu. Etla we use this one. Then go to smart ladu. Okay. But when you are doing an application by default, guys, this one need to do. Create JSON. Yes. Okay, so these are all the things it will be creating in the OpenShift. Okay, so if I do a simple representation of it, okay, so whenever we are doing a deployment. Okay, so it will create my replica set okay on top of that we'll have our pods my pods lone containers on a containers lone you will have your volumes okay so my pods create just the pods local containers and volumes and also you will have your replica set and also you will have your pods okay so multiple pods okay so multiple parts under charles you can go with the uh, auto scaling of the parts okay so we kubernetes use into my kubernetes use into we have already talked about auto scaling of the parts so even then i'm going deployment and like it will create deployment and also it will create service so service would create this and also which in turn will talk to this part and it will load balance your application and also a kind of monarchy major on the route okay so for example if it's a url okay so it will talk to your service where a user will be coming and talking to this route okay so you route only okay so you service some model the service only part of model the like inside of the application you will be getting the access for that application okay so even then i'm going to open shift flow okay so whenever you create a application okay so when you plan a quota application creation for you even then i'm going to scenario under okay so if i go back into my open shift so if i say oc new app i'll say hyphen h okay and also we'll do less so manaki hyphen h and it's a help page okay so general ga manaki kubernetes log ani vandi open shift log ani vandi you can get all the help pages manaki anni help pages untai we can see and we can figure out like what we can create and how we can create okay so ikkada create a new application by specifying source code templates or images and okay so these are all the examples okay so oc new app hyphen hyphen list and it will list all local templates and image streams that can be used to create an app and also oc new app okay so hyphen hyphen image OC new app, CentOS, MySQL, image in Chipul Jechu, file in Chipul Jechu. Okay, there are a lot of lot of options. Okay, you guys can go and do a lot of uh, R&D on that. Until like, we run any uh, uh, MME options. Unna yani the manamu well check Jechu. Okay, for example, if I say, okay, OC hyphen new hyphen app. And I'll say nginx. Okay, so nginx one I'm already used some. Okay, so when we are pulling the nginx image uh, by uh, default directory and the default uh, registry to pull this number, am I to that? It is pulling an image with root access. Okay, so root access to one of open shift flow. Then you use a container panel with a panel with a power panel with a panel. So it is always better you go for bitnami. Okay, so bitnami nginx such as she. It's a non root. Container okay, so non root pod need the deploy this as a body will be having we, we don't have any issues for that found container image two days older from docker hub Okay, an image stream tag will be created. This is fine. That will track this image. Okay. Oh image stream open created Okay, I'm I'm not bothered about this warning right now. Okay, so that is success and you piss on the okay So if I say OC get all Okay, OC get all and it will show everything. Okay, currently like it is creating the pod, it has created the service, it has created the deployment, it has it is showing the replica uh, sets naku. Okay, so and also it is showing my image stream. Okay, so image stream ni gula idhi mana ki chupi sunde. Okay, so what is this image stream? Idhi mana ki S2I ani dante like you from where you are getting that image ani. Okay, so we'll talk about S2Is later, but 
when i am deploying an application okay so this is deploying all this stuff okay so naku ivanni kuda adi deploy chestundi okay and if i say oc status okay so oc status annapudu okay so it is just showing me like in project new try to technologies on server okay svc nginx deployment nginx run avutunnai anesi naaku clear ga chupistundi on this status okay so i'm just seeing this status like what exactly it is doing and also oc get all ante it will show all the resources which got deployed using that new app okay so idi manaki direct ga when you are doing this in the same way ante like same way manam kubernetes lo chesina appudu em aitadante manaki service anedi raadu endukante we will be doing kubernetes create deploy manam eppudaithe kubernetes create deploy antamo it is a different scene ante like service anedi manamu tarvata create chesi or else we can expose through kubectl expose ani command use cheyachu but ikkada manaki whenever i am doing new app it is by default also deploying our service okay so manaki ee vidhanga it will deploy and also if you want to see the image streams ante like uh, s2i chudali uh, anukunte we can go and see them using oc get image streams okay but we are not going to do right now okay so manamu that uh, will check in the s2i okay like uh if you see here in developer laga login in kabatti it is not showing me anything but if i am going to login as a cube admin laga login ayin ankonde it will show lot of image streams okay so chaala image streams manaki chupistadi so what all the things it have okay so ikkada vandi manam deploy chesindi nginx and it has by default ga okay so java jboss okay jenkins and also you have open jdk and uh, you have uh, oauth okay pearl postgresql python okay so ivanni kuda by default anni manaki kanipistunni okay so but i am not bothered about right now okay so manam sty chesina appudu chesedam okay so now i logged in as a developer okay so it says like you have access to the following projects manaki a projects lo kuda access undi chupistadi and also it is just showing me like uh, new try tree technologies ane access and project lo manam unnam ani and if you want to switch between them i can go between them using oc project and i'll say try tree ఓకే సో ఇది నేను ఇప్పుడు ట్రైటరీలోకి మూవ్ అయినా ఓసీ గెట్ ఆల్ అని అనుకోండి ఇట్ వోంట్ షో ఎనీథింగ్ బికాస్ మనం అయితే ఏం డెప్లాయ్ అంటే లైక్ లాస్ట్ టైం చేసినాము వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ది జీవై బట్ రైట్ నో ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ డెప్లాయ్మెంట్స్ ఓకే నాకు ఏ డెప్లాయ్మెంట్స్ కూడా కనిపించట్లేదు ఎక్సెప్ట్ దిస్ ఇమేజ్ స్ట్రీమ్ మాత్రం మనకి కనిపిస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద రౌట్ ఓకే సో రౌట్ కూడా చూడండి లైక్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద రౌట్ ఐ ఫర్గట్ టు టాక్ అబౌట్ ద రౌట్ ఓకే సో రౌట్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ అవుతాయి అని చెప్పిన ఓకే సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇన్ బై డిఫాల్ట్ ఓకే సో విల్ టాక్ అబౌట్ దాట్ లేటర్ ఓకే సో ఎక్కువ దాని గురించి నెక్స్ట్ టైం అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే సెషన్స్లో మాట్లాడడానికి ట్రై చేసాం అండ్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డెప్లాయింగ్ యువర్ అప్లికేషన్స్ యూ కెన్ ఆల్సో మానిటర్ దోస్ అప్లికేషన్స్ అంటే లైక్ హౌ యూ డూ ఇన్ ది క్యూబర్నెటిస్ ఇట్స్ అ సేమ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ది మానిటరింగ్ నథింగ్ బట్ ఓసీ లాక్స్ పాడ్ నేమ్ ఆరల్స్ ఓసీ గెట్ పాడ్ నేమ్ పాడ్ పాడ్ నేమ్ ఆరల్స్ ఓసీ డిస్క్రైబ్ సో డిస్క్రైబ్ చేయడము లాక్స్ చెక్ చేయడం అన్నీ కూడా మనము సేమ్ వే లైక్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ది డెప్లాయ్మెంట్ వీ కెన్ డూ దట్ అండ్ ఆల్సో ఓసీ డిస్క్రైబ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే డిస్క్రైబ్ విల్ ఆల్వేస్ విల్ గివ్ యూ ది ఈవెంట్స్ అంటే క్లస్టర్ లెవెల్ ఈవెంట్స్ క్లస్టర్లో మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా క్లస్టర్ లెవెల్లో ఏం జరుగుతుంది వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ హౌ లైక్ ఇమేజ్ పుల్ చేయడము లేకపోతే ఇమేజ్ని గెట్ చేసుకోవడము లేకపోతే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ ఆన్ ద క్లస్టర్ లెవెల్ అన్నప్పుడు మనకి ఓసీ డిస్క్రైబ్లో కనిపిస్తుంది బట్ ఇఫ్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ ఇన్ సైడ్ యువర్ పాడ్ అన్నప్పుడు యూ గైస్ విల్ డూ ఇట్ యూజింగ్ ఓసీ లాగ్స్ ఓకే సో లాగ్స్ విత్ ది పాడ్ నేమ్ సో పాడ్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు మనము we can say that what exactly is happening on that so right now i am into my developer login okay so developer login chesamu and also one important thing is meku already cube ctl completion uh, auto completion meku idea untuntad okay so if i say q oc completion hyphen h okay so oc completion hyphen h anishna ankonde it will just show you like that uh, you can do the auto completion of things okay so bash by now okay so if i say if i run this source okay i name din permanent ga cheyaledu but oc tab tab ani gotna ankonde okay so what all the things i can create ane chupistundi ikkada okay so only naku uh, if i say uh, cd 
tab tab okay so cd tab tab got up something else it is showing but when i am going auto completion just up to oc tab tab got up to what are the things i can do with the command oc okay so oc to manam am am jayachu and it's not gonna clear guys you piss in okay so for example you know oc create under okay oc create and i shall do tab tab okay so it is showing like what are the things i can create build config map deployment deployment config image stream job ingress namespace so if one new one in create jhu oc create on a comment on a clear clear get you piston okay so what i'll do i'll just say deployment and i'll say hyphen h so hyphen h and again it is just showing me like what are the things i can do with the create deployment though okay so create a deployment named my dev that runs image uh, busy box okay so hyphen hyphen image equal to busy box and it say it will create the busy box image and i can give the hyphen hyphen replicas okay i can expose it through the port hyphen hyphen port okay so then you know, deployment to create jail and it's very easy for me to do it using oc create and a command zone okay so now i'll do the same thing oc create deployment and i'll uh, give my database and i'll give hyphen hyphen image equal to maria db okay would violate port security uh we need to figure out this error okay warning in the course of the juice and you know in the country really actually like um uh, it is asking me to set the security context allow privilege escalation equal to false unrestricted container i must set security context capabilities drop on run as non root true okay is actually a non root gonna run out in the but yeah we'll see that okay so i i'm not sure like why we are getting that warning uh and also then kotta update jishna crc ni so that might be also one of the reasons so we'll see why and how we can ignore or we can remove that error and anything that is not a big problem because uh, we have got our database okay so on our database create type any so i'll say oc get all okay so oc get all and upload okay so now pod create any and it has created the uh, deployment my db and it has created replica sets also but here the problem is it went into the error state so i didn't have error state local point why it went into the error state and then check jali and kute so i'll say kubectl get pod center sorry hot cube ctl oc get pods okay so malli crash loop lo kellindi so what i'll do i'll say oc describe pod okay uh, oc okay so now if i see in the warnings okay so warnings lo enganipistu manaki back off restart failed container and also it has restarted and, and like over uh, into 7 you piece in the okay so 62 seconds okay so it pulled image created container started container successfully and also if you go back here okay so exit code one and you piece that something went wrong okay and reason is error you piece in the terminated you piece in the okay so exit codes are very important okay so whenever you are showing it as one something went wrong on your them so what you will do so you will go and check the logs okay oc logs and i'll say my db okay so clear gonna gun piece in the what is the error on the okay so database is uninitialized and password option is not specified okay so password option you want to specify chaylet gavate it has not created the uh like that is the reason why it went into the error on a super soon okay so that i just wanted to show like how you can go and check something if something goes wrong in the application okay so application lo em paina problem osthe manam elli etla check chesam ani check check cheyadaniki okay and if you want to delete okay so you can say oc delete deployment and also you can give your deployment okay so now if i go and check oc get deploy okay so no resources found in try tree name space in the content manam dani deploy delete jay system gabati okay so that is what like that is how we monitor okay so and like how you are going to monitor your application or you are um uh parts gani vandi okay so your events gani vandi until that is how we are going to monitor them now we'll talk more about apis okay so apis and it's very important like when you are talking about apis uh open shift apis so there are a lot of uh inbuilt apis which are already there 
with respect to the Kubernetes. Okay, so Kubernetes APIs would have a lot of when you are searching for the APIs in the OpenShift, and also the OpenShift uh, specific APIs are good. On top of Kubernetes APIs, we have add JSON. Until like Red Hat has added all these uh, OpenShift specific APIs on top of Kubernetes APIs. Okay, so OpenShift is the general ga, It will use all your Kubernetes resources, but it will also add additional functionalities. Okay, and the own fun functionalities add JSON in the OpenShift. Okay, so using different APIs, different APIs in use JSON, si, OpenShift lo, we can see different. Um, APIs and also you'll see Kubernetes APIs. So additional APIs ni add just run matters. Because of this, then Kubernetes applications ni I can switch to OpenShift very easily. So now then our Kubernetes lo application run out and if I want to switch that to the OpenShift, I can switch that very easily. But if something running on OpenShift, can I move that to the o o Kubernetes ante? It's not possible. Okay. So until like compatibility chala takua. And the content in the new application create it is creating something called routes also. So routes is exclusive for the open shift and open shift API. So we don't see that API in the Kubernetes. So Atlant situation you cannot go back and not all the things are compatible. So when I say OC API hyphen resources, so OC API hyphen resources and it will show all the resources which are available in the Open shift. Okay, so what I'll do, I'll say less. Okay, so I can run the bindings, components, statuses. Okay, so if one good API version v1 loan nine you pissed and also if I scroll down, so I can run the so you can see that deployments API slash v1 and also. Okay, so if you see here authorization and the open shift flow, like there are a lot of things with respect to the authorization. And if you see here, there are a lot of lot of open shift APIs. Okay, so APIs, open shift resources low, there are a lot of open shift APIs which are talking about authorization. And also when you are seeing the authorization with respect to Kubernetes, Kubernetes level authorization Kubernetes level low on top of that they have added all this and also you know deployment configs which might learn okay so deployments configs on it it's exclusively api uh, open shift api okay so mark the path of kubernetes lo unde nante deployment configs are very old in kubernetes right now we are not using them so it's always better you go with the deployment version so that it will be very easy for you to switch back to any of these uh, tools and also you can do namespace done namespace done within the namespace amunte outside of the namespace amunte anish okay so outside of the namespace amunte within the namespace amunte anish okay so outside of the namespace amunte within the namespace amunte anish okay and these are all the shortcuts okay so short names you know po ante naku parts display aitha di or oc get um, uh, deploy ante it will show me all the deployments okay so one you go to naku short forms and these are all the kinds okay so one kind and use this some yaml file lo a kind ekar in choose this this is the kind what we use. We'll talk about them anyway. So on a API is going to smart learn from Gavati. Okay, so when you are seeing on the config, okay, so configurations, there are a lot of lot of open shift APIs. Okay, so projects, okay, so uh, DNS, okay, so there are a lot of things, and also you will see a lot of. Uh, uh, separate APIs and also Kafka streams you would have to API gun piece on the so uh, in the good and piece on the entire one of most streams the an a okay image ni uh, GI low GI language the one of the streams the Kafka ni we try to deploy that uh, using the operator okay so on the course one we could streams you would have gun piece on the okay so these are all the things okay so these are all the uh, apis okay so if you want to go and check you can see like what all the apis and what is the version it is running with my versions would you can piece tonight okay so what all the versions we are using on any you can clear guy and piece tonight okay so or else you can go and check oc api versions would have checked ghu but you already have that here so slash v1 slash v1 not a sunny like uh, why your versions are very important and uh, for example miku alpha would have unpissed okay so if you see here there is something called viva beta v1 uh, um, beta 1 and also even alpha 1 alpha 1 and it's very very new until like in a uh, stable version card one okay so beta and so it's a next level of the uh, uh, source and I like next alpha tarvata beta beta tarvata stable version v1 and a complete stable version okay so even the monarchy versions and a uh, 
డిస్క్రైబ్ అయి ఉంటాయి ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్యూబర్నెటీస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ ఓపెన్ షిఫ్ట్ ఓకే రెండిట్లో కూడా ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ సంథింగ్ ఆన్ అ పాడ్ లెవెల్ ఓకే సో నాకు పాడ్ లెవెల్లో ఏమవుతుంది పాడ్లో ఏం యూజ్ చేస్తాం అనుకుంటే లైక్ యూ కెన్ డూ ఓసి ఎక్స్ప్లెయిన్ పాడ్ ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సే ఓసి ఎక్స్ప్లెయిన్ పాడ్ ఇట్ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ పాడ్ ఓకే సో పాడ్లో మనం ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం వాట్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఏపీఏ వర్షన్ కైండ్ మెటా డేటా స్పెక్ స్టేటస్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీఆర్ యూ గోయింగ్ టు యూస్ ఇన్ ది స్పెక్ సో నేను ఓసి ఎక్స్ప్లెయిన్ పాడ్ డాట్ స్పెక్ అంట ఓకే సో పాడ్లో స్పెక్లో మనం ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ ఇఫ్ ఐ సీ దిస్ so it will give a lot of things okay so one spec lo em em use chestam anedi it will describe lot of things okay so affinities gaani vandi containers gaani vandi okay so ee vidhanga manamu you can go and check like what all the things you can use so everything meek ikkade kanipistadi ante like you don't need to go to any other documentation or such okay so you can get all the documentation okay so meeku open shift aina kubernetes aina all the documentation you can go with the oc explain and you can see what all the things ante like em em attributes use chesam manam components lo resources lo anedi mottham kuda manam check cheyochu okay and also sometimes you will uh, you will have a requirement to get a yaml file okay so yaml file manam teesukochi aa yaml file ni edit cheyalsi vastadi okay so instead of deploying it directly for example naaku oka requirement ochindi where they asked me to deploy the bitnami nginx bitnami nginx ni direct ga deploy cheyakunda i wanted to edit something on that yaml file okay ante i want to edit something on that okay so next next one like how you can uh, do that how you can edit that ante like you can create a deployment okay so manamu you can say like you wanted to create the uh, deployment oc create anesi uh, oc new app anesi okay so new app bitnami nginx ichesi మనము డ్రై రన్ చేయొచ్చు ఓకే సో యూ కెన్ డూ ది డ్రై రన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సో దట్ యూ కెన్ సి వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ డెప్లాయ్ అని సో ఇఫ్ ఐ సే ఓసి గెట్ ప్రాజెక్ట్స్ సో నా ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అవుతున్నాయి ఓకే సో న్యూ ట్రై ట్రీ టెక్నాలజీస్ అండ్ ట్రై ట్రీ ఓకే సో నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఐ విల్ జస్ట్ సే ఓసి డిలీట్ ప్రాజెక్ట్స్ న్యూ ట్రై ట్రీ టెక్నాలజీస్ okay so it's just deleting it okay so it delete type in now if i say oc get projects okay so nothing will be there okay so you know and our endo projects ni i have removed it okay so now what i will do is i'll say oc new hyphen app so i create app ni create chestuna and i'll go with bitnami but before that i need to create a project oc create project uh new project nak baga kubernetes alvat ayipoyi like create project ani kottesna it's oc new project and i'll say new project okay so it has created a project now if i say oc get projects okay so new project na already da kanipistundi now i'll say oc new hyphen app okay so ani kotta app ni create chestunna i'll say bitnami slash nginx and what i'll do is i will say hyphen hyphen dry hyphen run okay equal to true ante nenu i am just doing a dry run ante i am not going to deploy it but i just want to see what exactly it will give and i'll say hyphen o yaml and i'll just say my nginx dot yaml okay so i'll say my nginx dot yaml okay so this is the yaml which brought us okay so manaki ee yaml file ni manam pull chestam okay so these are all the things okay so we can use it it has created a service okay and it is creating a service it is creating a deployment okay and also it is creating something called image stream okay so the image stream image stream kind uh, docker image okay bitnami nginx it is getting me the deployment and also it is getting me the service okay so these are all the things which are going to be deployed okay so name anta oc create 
hyphen f my nginx dot yml okay so now what i'll do is i'll say oc get all okay so currently now nginx pod now service deployment replica set and also image stream okay so it is also creating me the image stream good enough to create yes okay so these are all the things which has been created okay so now if i say cube city i'll get all again okay so it has it is creating everything out of that yaml file okay so one of the other yaml file under you can go with this okay so yaml file in chi you can create this okay so this is it for this uh session guys okay so next to chishi will go for the storage okay so in the end the the you guys also can go and search like why it is giving me this error and i also go and search like why i'm getting this error and either okay so this is it for this session if you have any queries comment section lo post cheyandi and also keep subscribing and uh, these all videos will be in the membership and share with your friends so that if they need open shift they can uh, come and join our uh, channel membership lo join aithe they can see all the videos after 6 months it will be in the public thanks for watching this video have a great day bye